ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்த வாரம் பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திங்கட்கிழமையிலேருந்து இருபத்தி ஒன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் இந்த வார பங்கு சந்தையில் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் சோ இந்த வாரம் நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு கேள்வி அப்படின்னா அதாவது நடந்து முடிந்த வாரத்துல ஆஹ் பத்தாம் தேதி பதினொன்னாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி மூணுமே ஒரு முக்கியமான நாளா இருந்தது அதாவது பத்தாம் தேதி மார்க்கெட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்தது அதே மாதிரி பதினொன்னாம் தேதி காலையில அந்த நியூஸ் இம்பாக்ட் ஆகும்னு எதிர்பார்த்த நிலையில அதோட இம்பாக்ட் இருந்தது ஒரு இறக்கம் கொடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்த மாநில தேர்தல்கள் முடிவுகளும் மார்க்கெட்ல நம்ம இந்திய பங்குக்கு எதிரா இருந்தது ஐந்து மாநில தேர்தல்ல நம்ம ஆளும் அரசு வந்து ஆஹ் தோல்வி அடைஞ்சது ஒரு பெரிய நியூஸ் ஆனா வந்து இந்த ரெண்டு விஷயமுமே வந்து ஏன் வந்து இந்திய பங்கு சந்தையில இம்பாக்ட் ஆகல அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய பேருக்கு இருக்கு சோ நமக்கு கூட நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அந்த மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அதுக்கான கரெக்டான பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்தை வந்து இந்த தடவை மிஸ்டர் உர்ஜித் பட்டேல் இறங்காததுனால மட்டும் பங்கு சந்தையில இம்பாக்ட் இல்லாம இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு கவர்னர் மிஸ்டர் ரகுராம் ராஜன் பதவியை ராஜினாமா செஞ்ச போதும் இந்திய பங்கு சென்னை இறக்கம் காணவில்லை அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் ஸோ இதுக்கு என்ன நியூஸ் இது வந்து பத்தாம் தேதி வந்து நமக்கு நியூஸ் வந்திருக்கு சத்தாம் தேதி ஈவினிங் நியூஸ் வந்திருக்கு பதினொன்னாம் தேதி மார்னிங் ஒரு இறக்கம் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறமா பதினொன்னாம் தேதி வந்த எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டு அதுக்கப்புறமா குளோபல் குளோபலோட ஃபுல் சப்போர்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இந்திய பங்கு சந்தையில் நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் இந்தியாவில் நடக்கிற ஒரு நியூஸோட ரியாக்ஷன் மார்க்கெட்டில் இருந்து அதுக்கப்புறமா உலக பங்கு சந்தையில் நடந்த நிகழ்வுகள் மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கொண்டு போயிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பதினொன்னாம் தேதி ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க மிஸ்டர் சக்தி காந்த தாஸ் தான் வந்து அடுத்த கவ அடுத்த ஆளுநர் அப்படின்னு ஸோ அப்ப அந்த பாசிட்டிவான நியூஸ் கூட மார்க்கெட்ல வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டியா கொண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டலா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு தடவை நடக்கும் போது இதெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் இதை பதிவு செய்யறேன் ஸோ இப்ப நாம அடுத்து அடுத்த வாரம் எப்படி மார்க்கெட் போகும் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் பேசுவோம் ஸோ இந்திய பங்கு சந்தையோட வார ஆரம்ப நாள்ல வந்து ஒரு டவுன் கேப் வந்துச்சு ஸோ அப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து ஓகே மார்க்கெட் ரொம்ப பெரிய டவுன் போயிடுமோ அப்படின்னு ஒரு சென்டிமெண்ட்ல நெகட்டிவாவே இருந்தது இதற்கு இடையில அரசுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் இடையே ஏற்பட்ட பிரச்சனையில ஆர்பிஐ கவர்னர் மிஸ்டர் உர்ஜித் பட்டேல் வந்து பதவி விலகுவதா அறிவிச்சாரு ஸோ இதனால எதிர்பார்ப்புகள் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மிகவும் மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கள் கருத்து கணிப்புகள் பாஜகவுக்கு எதிராக வந்து கொண்டிருந்த சந்தை மிகவும் பலவீனானது ஸோ இந்த நிலையில ஏராளமான வர்த்தகர்கள் ஷார்ட் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது பங்குகளை விற்று வாங்க நினைச்சிருக்காங்க ஆனால் சந்தை அனைவரின் எதிர்பார்ப்புக்கும் மாறாக ஏற்றம் காண ஆரம்பித்தது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு என்ன ஒரு வார்த்தைனா கரெக்டான வார்த்தை வதந்தியின் போது விற்க வேண்டும் செய்தியின் போது வாங்க வேண்டும் என்கிற பழங்கால பங்கு சந்தை முதலீட்டு பழமொழியை நிரூபித்தது போல் முதலீட்டாளர்கள் நடந்து கொள்ளவே சந்தை ஏற்றம் காண தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஏற்றம் அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு வலிமையா தொடர்ந்ததும் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ தற்போது நிப்டி குறியீடு அதன் இருநூறு நாள் மூவிங் ஆவரேஜை நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுவும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ நெருங்கி இருக்கு ஸோ இந்த நெருக்கம் வந்து இந்த ஆவரேஜ் நெருங்கி இருக்கிறது ஸோ மேலும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் மொமெண்டத்தில் மீண்டும் நுழைந்திருக்கிறது சந்தையின் ஏற்றம் தொடர்ந்தால் மீண்டும் புதிய உச்சம் ஏற்படலாம் ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த முறை ஏற்றம் என்பது பெரிய ஆரவாரம் இல்லாமல் நடந்திருக்கிறது ஸோ பியர் சென்டிமெண்ட் காரணமாக நிலுவையில் இருந்த லாங் பொசிஷன்கள் முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நிஃப்டி முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரமா இருக்குது ஸோ எனவே ஏற்றத்தின் போக்க அதிக இரக்கம் இல்லாமல் தொடரும் அப்படிங்கிற எக்ஸ
டெக்னிக்கலா எல்லாரோட மைண்ட்லயும் இருக்கு சோ தற்போதைய ஏற்றம் வலிமையானதாக இருப்பதால் நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் புள்ளிகளுக்கு ஏறக்கூடும் சோ இப்ப இது ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்னிங் நம்ம பாக்குறோம் இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள நாளைக்கு மார்னிங் குள்ள எந்த விதமான குளோபல் டேட்டா நெகட்டிவா இல்லாம நியூசஸ் எதுவுமே ஃபண்டமெண்டலா எஃபெக்ட் பண்ணாம இருந்தது அப்படின்னா டெக்னிக்கலா இவங்க சொன்ன மாதிரி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இப்ப நான் ஷேர் பண்றேன் கூடவே நிஃப்டியை விட பேங்க் நிஃப்டி வந்து கடந்த வாரம் வந்து ஒரு நல்ல சிறப்பா செயல்பட்டிருக்கு ஸோ அதை நம்ம இந்த கேண்டில்ஸ்ல பார்க்கலாம் பத்தாம் தேதி பதினொன்னாம் தேதி பன்னெண்டாம் தேதி ஆஹ் பதிமூணு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு ஒரு பா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஷ் லெவல்ல கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆஹ் வாரத்தின் இடையே ஏற்படும் இரக்கம் வந்து ஆஹ் பங்குகளை வாங்குவதற்கான நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ந வங்கி பங்குகள் விலை மீண்டும் வேகமாக ஏற ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் குறிப்பா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் எஃப் எம் சிஜி பங்குகள் நல்ல நிலையில் இருக்குது அவை தொடர்ந்தும் ஏற்றத்தின் பாதையில் செல்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு மெட்டல் பங்குகள் சமீபத்திய இறக்கத்திலிருந்து ஏற்றம் காண தொடங்கி இருக்கின்றன சோ பத்தாயிரத்தி ஐநூறுக்கு கீழே நிஃப்டி இறங்காத வரைக்கும் சந்தை ஏற்றத்தில் போக்கில் தான் இருக்கும் சோ இதை வந்து இந்த வாரம் நம்ம கம்பல்சரி மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ தற்போதைய ஏற்றத்தின் போக்கு வந்து நிஃப் பேங்க் நிஃப்டியில தொடர்ந்துச்சு அப்படின்னா பேங்க் நிஃப்டியும் தொடர்ந்து ஏற்றம் காணும் கூடவே நம்ம நிஃப்டியும் ஏறும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான ஒரு பேசிக் நியூஸ் என்னன்னா சோ இப்ப வந்திருக்கிற ஆஹ் புதிய ஆர்பிஐ கவர்னர் அவருடைய சின்ன சின்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஏன்னா அவருக்கு ஏகப்பட்ட பொறுப்புகள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அவர் பண்ண போற அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல பேங்க் செக்டர்ஸ் எல்லாமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வாரத்தோட பிவோட் லெவல்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வாரம் வந்து நிஃப்டி நிஃப்டி பிப்டிய பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆகி பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் லோ போய் அதை கட் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ பத்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணுங்கிற லெவல்ல லோ போய் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஹை போயிருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட் ஏற்றத்துக்கு காரணமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸோட வார்த்தையும் ஸோ இங்க பாருங்க ஒரு நல்ல டவுன் வந்து ஒரு ஏற்றம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு குளோபல் லெவல்ல நியூசஸும் அதாவது செய்திகளும் டெக்னிக்கலும் ஒன்னா இணைந்து மார்க்கெட்டை நல்ல ஒரு உச்சிக்கு கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு இறக்கம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏற்றம் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு டெக்னிக்கலா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பே நமக்கு பிவோட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதினேழாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் க்ளோஸ் ஆன வெள்ளிக்கிழமை க்ளோஸ் ஆன பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல்ல வச்சு பங்கு சென்னை பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கட் பண்ணி போச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் அதை கட் பண்ணுச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதை கட் பண்ணுச்சுன்னா ஒன்பதாயிரத்தி அதே நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தை கட் பண்ணிச்சுடா முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி மூணு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி அறநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அதே மாதிரி பேங்க் நிஃப்டி நல்ல ஒரு அதே மாதிரி தான் நிஃப்டி மாதிரியே தான் ஒரு இரக்கம் ஒரு ஏற்றம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இரக்கம் ஒரு சின்ன ஏற்றம் சோ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆன பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு சோ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற லெவல்ல வெள்ளிக்கிழமை க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இதுல கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்ட கட் பண்ண பேங்க் நிஃப்டி அதை கட் பண்ணாம இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒரு வரைக்கும் ஹை போயிருக்கு சோ இது வந்து டெக்னிக்கலா மார்க்கெட்டு புல்லிஷ் லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ பியோட் லெவல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற க்ளோசிங் லெவல் வச்சு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற லெவல்ல கட் பண்ணுச்சுன்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது முதல் சப்போர்ட் லெவல் ஆகவும் இருபத்தி அஞ்சாயிரத்தி நூத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் ஆகவும் அதை கட் பண்ணுச்சுன்னா தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி மூணாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூறு அப்படிங்கிற லெவலை கட் பண்ணும்போது
அப்புறம் ஏர்டெல் ஐயூசி நிஃப்டி இதுக்கெல்லாம் ஒரு நியூஸ் இருக்கு அந்த நியூஸ் எல்லாம் நான் நல்லா ரீட் பண்ணி ஒரு தொகுத்து அதையும் நான் உங்களுக்கு பிரசென்ட் பண்றேன் சோ இப்ப நம்ம இந்த நேரத்துல கவனிக்க வேண்டிய இன்னும் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு காலை வரைக்கும் யூஎஸ் மார்க்கெட் வந்து ஒரு நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் டவுன்ல இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ஒரு நெகட்டிவா இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் ஒரு டவுன்ல இருக்கு எஸ்டிஎக்ஸ் நிஃப்டி வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு பிளஸ் நம்ம வந்து வெள்ளிக்கிழமை முடிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது குரூடாயில் வந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு மூணு இருக்கு அதே மாதிரி யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பிரைஸ் அப்படிங்கும் போது எழுபத்தோரு ரூபாய் எண்பத்தி ஒரு பைசா இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நைட் வந்து நம்ம நாளை பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கணிப்பு கணிப்போம் அதுல இன்னும் டேட்டாஸ் நிறைய நான் கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நாளைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் ஸோ இப்ப பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்தை மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க சப்போஸ் கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ண விரும்பலன்னா நீங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப் போ இல்ல மெயிலோ பண்ணலாம் ஹாவ் அ கிரேட் டே இந்த வாரம் உங்களுக்கு ரொம்ப இனிமையான வாரமாகவும் ஹாப்பியா ப்ராஃபிட்டபிளா ட்ரேடிங்கா முடியணும் அப்படிங்கறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹாவ் அ கிரேட் டே தேங்க்யூ